ഈശോ മിശിഹായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കടബാധ്യതയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കാൻ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്തിനാ എന്നെ കേൾക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരുമില്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഈ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കടന്നു വരാൻ സ്നേഹം തന്നെയായ ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുകയില്ല മനുഷ്യർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആശ്വാസങ്ങൾ അവർ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് അവർ തരുന്ന ശക്തി ഇതൊക്കെ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തരുന്ന ആശ്വാസം മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവം അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല അല്ലേ ലുയ ഇതെല്ലാം കടന്നുപോകും കർത്താവ് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബെത്സീത കുളക്കരയിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി തളർവാദം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനെ കുറിച്ച് വിസയോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബെത്സീത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദ സെപ്പറേറ്റഡ് വേൾഡ് എന്നാണ് അതായത് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട അതായത് മാറാരോഗം ബാധിച്ച് സമൂഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞ വ്യക്തികളെ പാർപ്പിച്ചിടുന്ന ഒരു ഇടമാണത് അതായത് അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിലെ ഇടയ്ക്ക് മാലാഖ വന്ന് ഈ വെള്ളം വിളക്കൂ എന്ന് പറയണേ ആ സമയത്ത് ആരെ അവിടേക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നോ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുളത്തിന്റെ കരയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എത്ര കാലമായി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തപ്പെട്ടവരും ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ കാണും പക്ഷെ ഇയാൾ തളർവാദ രോഗി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലല്ലോ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സമൂഹം അങ്ങോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അയാൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഈശോ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ലൂയ ഈശോ അതിക്കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്നാണ് തിരുവചനം പറയും എന്റെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ ആരും കാണാത്ത എന്റെ മനസ്സിന്റെ നോവുകളും ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവുകളും കാണുന്നവനാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തില് ആരും എനിക്കില്ലെന്ന് പറയരുത് എനിക്ക് കർത്താവുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും ഇടറി വീഴുമ്പോഴും എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ചെളിക്കൊണ്ടിൽ ഞാൻ താന്ന് താന്ന് പോകുമ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണം എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കേറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ എന്റെ കർത്താവിന് പറ്റും ജഡത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങളിലും തഴക്കങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളിലും പെട്ട് ജീവിതം നശിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവപൈതലായ നിന്നെ നോക്കി നിന്റെ ദൈവം പറയുവാണ് മോനെ നിനക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ബെറ്റ്സീതായാലെ കുളക്കരയിൽ കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കി കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യാണ് നിനക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമല്ല അധികം അതീതിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് മുഴുവൻ തമ്പുരാനോട് പറയുവാണ് ചോദിക്കണതിന്റെ ഉത്തരമല്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കർത്താവെ എന്നല്ല പറയണത് കർത്താവെ എനിക്ക് ആരുമില്ല വെള്ളം ഇളകുമ്പോ ഞാനിവിടെ കിടക്കാൻ കുറെ കാലമായി ഞാൻ വെള്ളം അവിടെ കുളത്തിൽ വെള്ളം ഇളകണ സമയത്ത് എന്നെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാൻ ആരുമില്ല ഐ എം സെപ്പറേറ്റഡ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തില് എല്ലാവരാലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട് തഴയപ്പെട്ട് ഒരു കഴിവുമില്ല ഒരു മിടുക്കുമില്ല അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവര് അംഗീകരിക്കാതെ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരും കമ്പനി കൂടാനില്ലാതെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പല ക്ലബുകളിലും പോവാനാവാതെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് തനിച്ച് നിരാശപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങളിൽ പെട്ട് കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞായ നിന്നെ ഈശോയ്ക്ക് വേണം ഹി ലവ്സ് യു ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്നില് ദൈവം നിന്നോട് നോക്കി പറയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്നു നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് ഇടം തരാൻ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ തിരിച്ചു വരാൻ ഒറ്റ വാക്ക് തമ്പരാനോട് ഒന്ന് പൊട്ട
ഞാൻ തനിച്ചെന്റെ ലോകത്താ പലതരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങളിലും ദുഷ്തഴക്കങ്ങളിലും പെട്ട് പൊട്ട ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ട് ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് നിന്നോട് പറയാ മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീ എത്ര എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാലും എന്റെ ഹൃദയ രക്തം ഊറ്റി തന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം നീ തിരിച്ചു വരണം കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അതിനുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി എന്നോർത്ത് വിലപിക്കുന്നവരെ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ബിസിനസ്സിലൊരു തകർച്ച വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് പോവാതെ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ക്രൈസിസ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും കർത്താവെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും മുറിവ് കാണാൻ ആരുമില്ലല്ലോ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് മൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഹൃദയം തകർന്നവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും എന്തെയും അവരുടെ മുറിവുകൾ വച്ചു കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ഹൃദയം തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണോ ഈ തകർന്ന ഹൃദയത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അവിടത്തെ ജീവരക്തം കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ലുയ സങ്കടപ്പെടരുത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കുറ്റബോധത്തിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ പോണ്ടേ അനുതാപത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ കാര്യം നന്നാവില്ല നന്നായാലേ എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയാൻ പോകണുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ നന്നാവണെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുൻപിലാണ് നീ നല്ലവനോ ചീത്തയോ ആകേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലല്ല അല്ലേ ലുയ മനുഷ്യർ തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല നിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദൈവം നിനക്കിടുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞി ലോകത്ത് ജീവി ജീവിച്ചതിന് സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വർഗത്തി കേറ്റണക്കായ മുമ്പ് കർത്താവ് തരും കയ്യിൽ അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്നു മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടുപോയി പറ്റിപ്പോയി കർത്താവെ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ കർത്താവിന്റെ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊന്ന് കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിച്ചേ കുനിയണം മുട്ടുകുത്തണം താന്ന് നിക്കണം എങ്കിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ വലിയ ആളാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറയും കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വാ ഈ ബെസൈദയിലെ കൊളക്കരയിൽ കിടന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ ആരൂല്ല എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ മുറിവ് ആ തമ്പുരാനോട് തുറന്നപ്പോ കർത്താവ് അവനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിപ്പിച്ച് വിടണില്ലേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിയമമൊന്നുമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ് സ്നേഹത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകരുത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സ്വപ്നം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രതി പ്രതിസന്ധികൾ വേണം വിശുദ്ധരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം നോക്കിയേ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്തതാണ് അവരൊക്കെ വിശുദ്ധരായത് എല്ലാവരും ജീവിതത്തിനും പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് വിശുദ്ധ ചെറുപുഷ്പം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളില് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ നാൾ വിശ്വാസ ചൈതന്യം കൂടുതൽ ആളിക്കത്തി അല്ലേ ലുയ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ കൂടി വിശ്വാസം ആഴപ്പെട്ട് വരാം അത്തരത്തോളം അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിനോട് നമ്മൾ കുറെ കൂടി മല്ലടിച്ച് മല്ലടിച്ച് ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് 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 കീറി 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 പോരാ അപ്പോഴാണ് നമ്മളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു അഭിഷേകം പ്രകടമാക്കും അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ തകർന്നടിയരുത് എന്നെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടാന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നോ കർത്താവിന് ഒരിക്കലും വേണ്ടാണ്ട് ആവില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ നീ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിലും ഈശോ ഒരിക്കലും നിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറയില്ല നീ എനിക്ക് അന്യനാന്ന് പറയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കാണ് വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പ് നേരി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കഥന്ന് കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് ക്ഷമ തരണ കർത്താവ് എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഉടനെ ഇപ്പം ക്ഷമ ചോദിച്ചെങ്കിലും കിട്ടണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ നിനക്ക് ക്ഷമ ക്ഷമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും വ്യക്തികളൊക്കെ ഞാൻ തന്നില്ലേ നീ
എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല കർത്താവെ ആരുമില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ ആരുമില്ല എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈശോയെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ മുറിവുകളും വെച്ച് തരുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് സുഖപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല അവസ്ഥകളെയും വെച്ചു തരുന്നു കർത്താവെ ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെ കർത്താവ് യേശുവേ ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇല്ലായ്മകളെയും നിനക്ക് തരുന്നു ഒറ്റപ്പെടലുകളെ നിനക്ക് തരുന്നു കർത്താവെ പലതരത്തിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ കടന്നു വന്ന് എനിക്ക് യേശുവെ എനിക്ക് നീ ഉണ്ടെന്ന് നീ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ കർത്താവ് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ സങ്കടാണ് ഈ സങ്കടം ഈശോടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ഹൃദയം പൊട്ടി ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ എന്നിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കാം ഹാല ലുയ ഹാല ലുയ ഈശോയെ ആരാധന 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 ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വലിയ സ്നേഹം ഈ സമയം മുറിവേറ്റ ഓരോ മക്കളിലേക്കും നിറയട്ടെ ഈശോ കൂട്ടിനുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ അനുഭവം ഈ സമയം അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ നിറയാനിട്ട് വരട്ടെ ഈശോ കൂടെയുണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് എലോൺ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഈ സമയം അജനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ ദൈവ പൈതലം വളരാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും ആ മേൻ